Bonjour à tous, bienvenue à la Paddle Academy, la première académie entièrement dédiée aux jeux vidéo rétro. Notre objectif est de préserver la mémoire des jeux de notre passé qui sont tombés dans l'oubli ou qui n'ont pas eu la chance d'être très médiatisés. Euh, les gars, oh, l'heure du jour là, on se réveille Putain, j'hallucine, c'est quoi là, la pause déjeuner Tout le monde pionce carrément quoi <rire> Je sais pas, la canicule sûrement <rire> Super, bon bah j'annonce alors, aujourd'hui c'est where de... J'arrive, j'arrive, j'arrive. Pardon, pardon, j'arrive, j'arrive. <coughs> pardon, excusez-moi. Là, j'étais parti voir le président de l'académie pour foutre quelques connards narcoleptiques à la porte. Qu'est-ce que tu racontes, Lord C'est toi le président de l'académie Oui, bon, euh, disons que je me suis concerté avec moi-même pour en foutre quelques-uns à la porte, parce que j'estime que c'est pas normal. Pour l'image de l'académie, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi, bordel. Tu pionces, tu pionces chez toi. Bon, bref. Alors, l'Atari ST, c'est vraiment l'un des deux ordinateurs de ma jeunesse avec l'Amstrad CPC 6128. Hein. Alors oui, je sais, j'arrête pas de le répéter dans les vidéos que j'adore l'Atari ST, mais bon, j'avais toujours un peu la même série de jeux qui tournaient, hein, Wings of Death, euh, X-Out, Flood, Metal Mutant, Sand Dragon, Rick Dangerous, bah, je peux pas tous les citer sinon il va faire nuit, hein. mais dans la masse, il bah, y en avait un qui se détachait clairement du lot, un jeu étrange, baroque, original, saugrenu, extravagant et tous les synonymes du petit Robert. Hein. Et aussi, disons-le clairement, à la fois très chiant. Hein. Mais bizarrement, on avait envie d'y revenir à chaque fois. Euh. Comme une, une sorte de fascination surréaliste, inavouable, réservée aux maso. Bref, c'est tout le paradoxe de ce jeu totalement chelou que l'Académie va vous... Tais-toi, il fait dodo Ah bon, bon, bah, bah s'il fait dodo, ok. J'avais pas qu'un jeu vidéo pouvait faire dodo, mais bon, ok. Que l'Académie va vous présenter aujourd'hui. Where the dreams, les rêves bizarres. Hein, where the dreams et non pas wet the dreams, sinon c'est pas la même chose. Ah ah, c'est nul. Ah oui, sinon, avant de commencer, comme je sais que vous êtes sensible aux bonnes blagues pourries sur leur paddle, on va afficher un compteur de blagues à chier pendant toute la durée de la vidéo. C'est parti Ouais, ça va alors, n'exagère pas, tu peux parler normalement. Ah bah merci de la permission, chef, hein. <rire> where the dreams, ah, rien que le titre, c'est tout un programme. Je vous jure que les auteurs du jeu n'auraient pas pu trouver mieux, étant donné le contexte de cette dinguerie. Alors les auteurs, parlons-en justement. Hein. Ce truc délirant, probablement réalisé sous substance, est l'œuvre du graphiste anglais Herman Serrano qui travaille encore aujourd'hui en tant qu'illustrateur et concepteur de jeux vidéo en freelance. Hein. On voit d'ailleurs qu'il déborde toujours autant d'idées. Hein. Mais attendez que je vous montre le jeu, hein. je crois que vous allez très sérieusement vous interroger sur sa santé mentale après ça. Hein. Bref. Alors le jeu est développé pendant presque un an. L'idée initiale de Serrano, c'était de créer un programme s'inspirant de cauchemar dans une atmosphère surréaliste, citant Salvador Dali et Terry Gilliam comme ses principales sources d'inspiration. Alors le jeu sort d'abord sur MS-DOS en 88, sur Atari ST et Amiga en 89, et enfin sur Commodore 64 en 90. Une version Amstrad CPC et ZX Spectrum avait été prévue mais ont finalement été annulées. Le jeu était accompagné d'une nouvelle de 64 pages écrite par Rupert Godwins qui raconte l'histoire et développe l'intrigue introduisant le concept de Where the Dreams. Et d'ailleurs quand la nouvelle se termine, bah, le jeu commence. Hein. Alors c'était aussi, vous savez, la fameuse époque des protections sur les jeux micro-ordinateurs sur disquette. Ici, par exemple, pour pouvoir démarrer le jeu, le programme vous demande de taper un mot issu d'un paragraphe de la nouvelle incluse dans la boîte de Where the Dreams. Ce qui veut dire que si vous aviez pas le jeu original et que votre jeu n'était pas craqué, disons-le clairement, bah vous l'aviez dans le cul. Voilà. Alors le scénario. Ce que j'aime bien avec le scénario, vous savez, c'est que au début ça a aucun putain de rapport avec le concept du jeu, mais bon, c'est pas grave. Ah, tu sais, au début, on dirait une vieille comédie romantique avec Tom Hanks et Meg Ryan. Là. Alors bref, Steve est un jeune homme tranquille qui est amoureux de sa collègue de boulot, Emily. Hein, Jusqu'ici, euh, tu cherches le rapport. Bon bah allez, c'est terminé. Allez bah bon, bon week-end. À, à, à lundi. À lundi. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que son trip va virer en plein bad date. Hein. Eh oui, Emily est possédée par un démon nommé Zeloripus, qui a été banni sur Terre et a pris possession du corps de la jeune femme. Ah putain, pas de chance, c'est ballot. Hein. Ah, les femmes, hein. C'est compliqué. 
Alors ok, euh, il veut lui foutre un kick, mais euh, je veux dire, en speed dating, si ça le fait pas trop bader, euh, moi je suis le roi de Norvège. Hein. <rire> Salut, moi c'est Steve. Et toi Salut, moi c'est Emily. Moi bon, par contre, je te préviens. Je suis possédée par un démon millénaire. Je sacrifie des chèvres. Et j'insulte le Christ tous les quatre matins. Ça te pose un problème Bah ben, ça... Ça dépend. Ok, t'as pas d'autres questions Si. Du coup, je promets ça. Alors comme notre chère Emily est du genre perspicace, elle a remarqué que Steve s'est chopé une bonne grippe et lui offre donc quelques pilules censées le guérir instantanément. Alors sauf qu'en réalité, c'est pas du dolirum, hein. c'est surtout un prétexte pour permettre à Zeloripus de quitter le corps d'Emily et de rentrer dans celui de Steve, la bougresse. Du squat pur et dur Et moi je dis qu'on devrait envoyer les CRS. Euh, où ça Dans le corps de Steve Oui, bien sûr, c'est bien connu. Tu savais pas qu'on ingérait régulièrement des CRS D'ailleurs moi j'en bouffe trois au petit déjeuner. Hein. Ah bon Donc son estomac c'est devenu une zade Bon, oh, laisse tomber, laisse tomber. Tire-toi là, on perd du temps pour rien là. Bon bref, euh, la santé de Steve finit par décliner dangereusement, euh, comme c'est étonnant dis donc, ses rêves étranges et malsains se multiplient à tel point qu'après avoir consulté un psychiatre, désespéré et à bout, Steve finit par aller voir un neurochirurgien qui lui propose de l'opérer pour mettre fin à ses rêves horribles. Wow, dis donc, euh, c'est un peu excessif là. Enfin, je veux dire, faut vraiment que les rêves soient sacrément dégueulasses pour en arriver là quand même. Hein. Bon, mais bon, hey, je veux dire, qui n'a jamais fait de rêves chelou hein Non mais sérieux, levez la main pour voir. Enfin, je dis ça, mais bon, si vous racontez à quelqu'un un rêve de ce genre, oh là Attendez-vous peut-être à vous retrouver interné, hein Tain, Voyons voir, on va tenter notre chance, tiens. Cortana Corti, t'es où, là Oh, Cortisone, là Ah, mais t'es là Qu'est-ce que tu fous Je te cherche depuis tout à l'heure, Qu'est-ce qu'il y a Je prépare la bouffe, oui, attends, là Attends, 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 attends. Il faut que je te raconte mon rêve de l'année dernière, ça va prendre 30 secondes. Mais non, mais écoute, ouais, hein, sérieux. Euh, voilà, j'étais dans une fête foraine et euh, j'étais poursuivi par un bâton de barbe à papa. Ensuite, je suis remonté et là j'arrive, j'étais poursuivi par une guêpe avec un sac Louis Vuitton. Ensuite, ouais, j'arrive ouais. dans un jardin, euh, je suis poursuivi par une tondeuse à gazon, j'ai une plante qui veut me bouffer le cul et j'ai une petite fille qui voulait me poignarder euh, et euh, me bouffer avec un requin de ballon. Enfin, un ballon requin. Enfin, un ballon avec des dents de requin. Et ensuite, hé, hey, qu'est-ce que tu fous là Bah quoi, j'appelle le psy Non, mais c'est bon, on s'en fout de ça. Et... Appelle plutôt l'hôpital psychiatrique, moi je crois que je vais retourner chez Maboul parce que là... Euh... Ok, chambre 1408, comme d'habitude. Arrête avec tes allusions, Stephen King, là. Alors finalement, l'histoire du jeu est à rapprocher d'un grand classique de la littérature fantastique, le Horla de Maupassant, qui décrivait de manière similaire un homme troublé psychologiquement qui tentait par tous les moyens d'échapper à une créature invisible qui le tourmentait. Et bon, euh, au final, quand on compare avec le scénario de Where the Dreams, c'est kiff-kiff, hein, comme on dit, hein. On pourrait citer également bon nombre d'ouvrages d'Edgar Allan Poe ou d'Oscar Wilde pour compléter le tableau, mais bon, vous avez saisi l'idée, je pense. Hein. Euh, c'est mon imagination ou ils me fixent bizarrement ces deux-là Alors, Serrano imagine le concept du jeu avec son comparse Tony King. Les deux gus se sont accompagnés dans leur délire collectif par James Hutchby qui s'occupe de la programmation du jeu. Et à la musique, on retrouve le grand David Whittaker, un célèbre compositeur anglais de musique de jeux vidéo des années 80-90, qui a sévi notamment sur Amstrad CPC, Atari ST, Amiga, Commodore 64 et ZX Spectrum. Alors le jeu débute donc lorsque Steve est sur la table d'opération et qu'il est anesthésié pour son opération du cerveau. L'anesthésie plonge Steve dans ses propres cauchemars auxquels il doit désormais réchapper pour espérer vaincre Zeloripus définitivement, se réveiller et retrouver une vie normale. Et tout ça je le rappelle à cause d'une greluche hein Voilà, pour la misogynie c'est fait, check On contrôle donc le malheureux Steve en pyjama qui passe clairement euh, une journée de rêve. Hein. Alors, le premier truc qu'on remarque tout de suite dans ce jeu, c'est l'omniprésence des dents. Enfin, je veux dire, il y a des dents partout. Les fleurs ont des dents, le ballon a des dents, le monstre du désert a des dents, les poulets mutants du niveau de l'hôtel ont des dents, euh, même les portes de l'hôtel ont des dents. Ah, putain, quand je pense qu'on dit quand les poules auront des dents... Euh... <rire> ah, clairement, Zeloripus, il a une dent contre Steve. <rire> Et comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Bon, ça va, t'arrêtes maintenant, t'es lourd euh, euh, Oui, pardon, euh, revenons à nos dentiers. L'anecdote médicale chiante En effet, Herman Serrano aurait déclaré dans une interview qu'il devait aller chez le dentiste à l'époque où il imaginait le concept du jeu. Mais son séjour chez le spécialiste des chicots s'est plutôt mal passé, et depuis, les dents, c'est devenu sa phobie. 
mais pas celle de Friends. <rire> c'est nul. Et c'est ça qui l'a fortement inspiré pour trouver certaines idées du jeu. C'était l'anecdote médicale chiante. Voilà, donc euh, du coup, on comprend mieux l'aspect glauque de certains passages du jeu. <rire> tu parles, quoi. Et encore faut se dire que Serrano n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses idées, faute de limites techniques. Euh, il était par exemple prévu d'avoir un niveau avec un arbre contenant des dizaines de visages, mais ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, le jeu est assez court et se termine en une petite demi-heure si l'on est très bon. Sauf que, dans les faits, bah, <rire> la plupart des joueurs n'ont pas pu dépasser les premiers tableaux. Hein. Eh oui, et là j'en arrive au drame du jeu. On ne comprend pas ce qu'il faut faire et la difficulté est... Horrible Ah écoute, hein, je voulais m'assurer que les gens ils comprennent bien, hein, donc euh, voilà. Ouais, tu me fais pas quoi, chier. Hein. Hein. Ma vidéo, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de psychopathe, sans déconner C'est impossible et Non mais vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est vraiment un truc de dingue, hein, mais dans tous les sens du terme là. Pute Pute, 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 pute Oui, désolé pour l'agacement, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que le jeu est très agaçant. Pute Alors voilà, vous contrôlez Steve qui doit s'échapper de ses rêves. Vous commencez dans une fête foraine où vous allez tellement vous faire pourrir la gueule qu'à la fin de la partie, vous aurez l'impression d'être devenu débile. Moi, je sais pourquoi on aura l'air débile. C'est parce que c'est une fête foraine man. <rire> Quoi Quoi Eh, hey, mais oh, mais elle compte pas, celle-là Et pourquoi je suis pas le point là-haut, monsieur l'arbitre Vous devez vous enfuir de la machine à barbe à papa, puis échapper à la guêpe géante qui porte un précieux artefact sur elle, rentrer dans la pièce au miroir où se trouvent les niveaux suivants, le jardin, le désert, etc. Une fois ces niveaux finis, deux autres niveaux se débloquent dans les miroirs, euh, voilà. Premier souci, Steve est lent, c'est lent, putain, mais... Sans déconner, on dirait que le mec porte des enclumes dans les poches de son espèce de, de, de pyjama de merde, là. Alors, pour la petite histoire, Serrano expliquait s'être très intéressé à l'animation de Steve et voulait faire quelque chose de très détaillé sur une animation complète du personnage en 16 images. Sauf qu'ils ont oublié de rendre ça jouable et que la maniabilité est franchement, mais... Oh, putain, je sais pas... Euh, atroce. Enfin, J'ai pas d'autres mots. La quoi La maniabilité C'est quoi Eh, hey, les gars, c'est quoi la maniabilité Bah, je sais pas... Aucune On s'en fout Bah oui, parce que le problème, c'est que comme les contrôles mettent beaucoup de temps à répondre, ce temps de latence va vous planter un paquet de fois, je vous jure. Et venez pas me dire en plus, ouais, c'est la version Atari ST, c'est normal que ce soit lent. Et faites le jeu sur Amiga, je vous jure, c'est tout aussi lent. Hein. Ouais. Et alors ensuite, d'autre part, les hitbox sont méga insupportables. Putain, mais sérieux, c'est chiant Oh là là Putain, mais... Tenez, par exemple, pour bien taper la guêpe avec la tapette, là, vous devez être parfaitement aligné au pixel près. Idem pour maraver les fleurs carnivores dans le jardin avec le bâton, et ça, encore, c'est pas le plus dur, hein. Ou les monstres statues dans le désert, hein. Là, vous allez vous chier une fois sur deux, quoi. Hein. Alors, sans compter tous ces moments magiques, hein, où le jeu te fait des coups de pute, hein, complètement gratuitement, bien sûr, et évidemment, hein, comme si c'était pas déjà suffisamment chiant comme ça... Et bon, après, que les contrôles soient à chier, c'est une chose, mais le problème aussi, c'est qu'on t'explique rien alors comme beaucoup de monde, moi à l'époque, j'avais pas le jeu original, <coughs> donc ben voilà, j'avais pas la notice, donc je comprenais rien ce qu'il fallait faire. Puis bon, j'étais gamin, donc euh, voilà. Et franchement, est-ce qu'il y a un gamin à l'époque qui a compris comment il fallait faire avec la petite fille Euh, cette phrase est bizarre, attends, je vais reformuler différemment. Comment on était censé deviner qu'il fallait lui renvoyer le ballon jusqu'à ce qu'il la bouffe Et encore, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce qu'il faut le récupérer le putain de ballon, hein Putain La guêpe de ses morts dans la fête foraine. Pareil, comment il fallait deviner qu'il fallait la repousser suffisamment pour piquer son espèce de, de, de boule de merde là qu'elle transporte avec elle Et quand bien même tu réussis à choper son espèce d'artefact là, à quoi ça sert Et un début d'explication ne serait-ce que dans la notice. Ça aurait été trop demandé, franchement. Parce que bon, euh, à titre informatif, je vous montre à quoi ressemble la putain de notice du jeu. Hein. Ah, C'est vachement utile, merci. Hein. <rire> Non, franchement, ce qui est lourd dans Where the Dreams, c'est que tu te demandes sans arrêt comment je fais ci, comment je fais ça, sans que le programme t'indique quoi que ce soit. Et véridique, hein, je, je le redis, mais quand j'étais gamin, j'ai pas passé le niveau avec la petite fille. J'avais pas du tout compris qu'il fallait lui renvoyer le ballon plusieurs fois. Et du coup, j'étais bloqué et j'ai jamais vu les niveaux suivants. Quant au désert, bah, j'ai jamais réussi à passer les monstres du désert, euh, trop difficile. Hein. Ah bah, et le désert, tiens, parlons-en. Le gros truc de bâtard dans ce niveau, c'est que une fois que t'as buté les monstres, si tu te dépêches pas d'aller au bord droit de l'écran pour passer au tableau suivant, et eh ben bah, il réapparaît s'il te bute. Super, quoi. Évidemment, c'était pas assez casse-couille comme ça, fallait en rajouter une couche. Ah, les fucking vis là, ça, ça me dégoûte, quoi. Dis-je en en faisant des tonnes. <rire>
D'ailleurs, je rappelle que dans les années 80, Internet n'existait pas encore, hein, donc euh, du coup, il a fallu que j'attende Internet pour voir la suite du jeu. Et d'ailleurs, le truc du ballon carnivore, ça m'a toujours fait marrer, ça. Je sais pas ce que je serais prêt à payer pour voir des joueurs de foot jouer avec ce ballon-là. Sans déconner, ça animerait les matchs avec le PSG, ça. <rire> Oh là là, mon cher Thierry, c'est un match très intense auquel on assiste aujourd'hui. Tout à fait, mon petit Jean Mimi, il y a de l'action et l'arbitre ne siffle aucune faute. Visiblement, il a été acheté, je pense. Ça va finir au ballon, toute cette histoire. Oh, excellente vanne, Thierry. <rire> Tenez, une colle. La taille du terrain de foot, d'après vous, court ou long Bah, long <rire> Et le niveau du piano, c'est pareil, hein. comment éviter les touches qui se soulèvent hein. Ce putain de piano qui a l'air tellement de me détester, c'est con, hein. moi qui pensais que j'avais une touche avec les touches du piano. Hein. Alors franchement, au lieu de se faire chier et écrire une nouvelle de 64 pages pour accompagner le jeu, ils auraient mieux fait de travailler davantage le manuel et donner plus d'indices pour pouvoir progresser. Hein. Car là, si t'es pas dans la tête des mecs qui ont fait le jeu, t'es complètement largo. Hein. Winch Quoi Mais pourquoi vous lui accordez le point, là et ma blague de Foreign Man tout à l'heure, j'ai rien gagné là. Bah, attends, mais comment ça marche C'est quoi cette arnaque là Bon, bref, alors pour finir, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, je dois quand même noter que le jeu est sacrément gore et quand même vachement violent pour l'époque. Hein. Entre la tondeuse à gazon de Satan qui te transforme en chiche kebab, le ballon qui se mange une mystérieuse décompression explosive, la porte de l'hôtel qui t'a pris pour un cure-dent, bah, bon, voilà, hein, on sent quand même que Herman Serrano s'est un peu inspiré des films d'horreur de l'époque là. Hein. <rire> Ce qui est pas pour me déplaire, hein, étant fan de films d'horreur. <coughs> ouais, on s'en fout, mais bon, voilà. Ensuite, vous avez un pourcentage à indiquer à droite dans le HUD en haut, là, qui vous permet de suivre votre progression dans l'aventure après chaque épreuve réussie. Je pourrais parler aussi de l'animation quand vous crevez, hein. Ce son, sérieux, putain, ça m'a traumatisé quand j'étais gamin, ça. J'ose même pas imaginer comment ils l'ont enregistré. Alors dans les trucs qui m'ont très vite pété les roupettes, il y a aussi les temps de chargement et les changements de disquettes en permanence tout le temps. Putain, c'est lourd Alors vu que tu perds sans arrêt, t'es tout le temps en train de changer de disquette. Eh, sans déconner, tu dois passer 70% du temps à changer de disquette et 30% à jouer. Euh, génial, quoi. Et quand c'est pas ça, c'est les temps de chargement d'un tableau à un autre qui sont interminables. Putain, je sais bien qu'il y a des limites techniques où on est à la fin des années 80, mais quand même, quoi. Et ce putain d'écran des chirurgiens penchés sur Steve quand tu crèves, là. Oh là là. Ça, c'est vraiment le truc pour te faire faire des cauchemars et aller voir un psy quand t'es gamin, quoi. Et allez, encore un truc pour se foutre la gueule des médecins, des hôpitaux, j'en ai marre, merde. Ouais, mais bon, euh, l'hôpital bachique, j'en ai ma claque, moi. Je veux dire, on sauve des vies. Eh, euh, les gens, ils ont jamais regardé des séries comme H. Urgence au Dr House Ouais, moi je préfère H. D'ailleurs, euh, j'en prends toujours avant d'opérer. Hein. <rire> Bref, Where the Dreams porte bien son nom. Hein. Un jeu bizarre, difficile, frustrant, exigeant, totalement surréaliste. Et pourtant, son atmosphère unique fait qu'on a quand même envie d'y revenir malgré tout. Et moi, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué quand j'étais gamin. Bon, après cela, faut quand même rajouter qu'Herman Serrano sera moins chanceux, puisque son jeu suivant, Atomic Lunch, prévu à l'origine sur Amiga en 1990, dans lequel le héros rappelait celui de Where the Dreams, justement, sera finalement abandonné. Hein. Dommage, parce que bah, ça avait l'air cool. Hein. Chers académiciens et chers spectateurs, je m'adresse maintenant à vous afin de recueillir votre avis. Pensez-vous que le jeu que nous venons de voir mérite de figurer dans l'encyclopédie de la Paddle Academy Donnez-nous votre avis dans les commentaires de la vidéo et échangeons nos idées afin d'enrichir le débat. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance de la Paddle Academy Vous aimez les vidéos de Lord Paddle Alors surtout, n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.